தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வு எழுதியவரா நீங்கள் அப்படி எழுதியிருந்தீங்கன்னா இந்த அறிவிப்பு நிச்சயமாக உங்களுக்காக தான் இருக்கும் தமிழக அரசு துறையில் காலியாக இருக்கிற கிராம நிர்வாக அலுவலர் இளநிலை உதவியாளர் இது உள்ளிட்ட பணிகளை நிரப்புவதற்கான குரூப் ஃபோர் தேர்வு எப்பயுமே நடத்துவாங்க அதன்படி இந்த ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வானது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றது தற்போது இந்த தேர்வில் யாரெல்லாம் பங்கேற்றாங்களோ அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அப்லோட் செய்வது தொடர்பான தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு வந்து ஒரு அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு துறையில் காலியாக இருக்கிற கிராம நிர்வாக அலுவலர் இளநிலை உதவியாளர் சுருக்கெழுத்தர் தட்டச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு குரூப் ஃபோர் தேர்வு நடத்தப்பட்டது அதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான குரூப் ஃபோர் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்று இதில் வந்து தமிழகம் முழுவதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்றாங்க இதனைத் தொடர்ந்து தேர்வு முடிவுகள் கடந்த நவம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி அன்று வெளியிடவும் பட்டது டிஎன்பிசி தேர்வு முடிவுகள் அனைத்துமே வழக்கமாக தேர்வு முடிந்த சில மாதங்களுக்கு பிறகுதான் வெளியிடப்படும் ஆனால் குரூப் ஃபோர் தேர்வு முடிவுகள் விரைவாக அதாவது ஒரு எழுபத்தி இரண்டு நாட்களிலேயே வெளியிடப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு அழைப்பு கொடுத்திருக்காங்க அதன்படி டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதிக்குள்ள சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்ய கால அவகாசம் வழங்கியிருக்காங்க தற்போது அழைப்பு விடுக்கப்பட்டவர்களில் ஒன் இஸ்ட் த்ரீ என்ற விகிதத்தில் தகுதியின் இந்த தகுதியின் அடிப்படையில் தான் விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு செய்ய போகிறாங்க இதற்காக விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய கல்வி சான்றிதழ் அனைத்தையுமே டிஎன்பிஎஸ்சியுடைய அதிகாரப்பூர்வ வெப்சைட்டில் பதிவேற்றம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவித்திருக்காங்க இதற்கான இத்தேர்வு குறித்த அறிவிப்பில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணி தொடர்பாக செய்திக்குறிப்பு வெளியிட்டிருந்து அதனைத் தொடர்ந்து இதுவரையில் சுமார் பன்னிரெண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்திருக்காங்க மீதம் உள்ளவர்கள் அனைவருமே தங்களுடைய சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்ய டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி வரையில் அவகாசம் கொடுத்துருக்காங்க இப்பணிக்காக ஏற்கனவே சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்தவர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை தங்களுடைய அனைத்து சான்றிதழ்களும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் இதில் ஏதேனும் ஓர் சான்றிதழ் தவறுதலாகவோ அல்லது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகவோ பதிவேற்றம் ஆகாமல் இருந்தால் அதனை மீண்டும் பதிவேற்றம் செய்ய முடியும் தேர்வர்கள் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அப்படின்ற இந்த இணையதளத்துக்கு போயிட்டு சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம் நிரந்தர பதிவு எண் பயன்படுத்தி டிஎன்பிசி இணையதளத்தில் நுழைய வேண்டும் பின்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளை பின்பற்றி சான்றிதழ்கள் அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக ஸ்கேன் செய்து அவைகளை பதிவேற்றம் செய்யவும் ஆன்லைன் வசதி இல்லாதோர் தங்களுடைய குடியிருப்புக்கு அருகில் உள்ள அரசு இ சேவை மையங்கள் வாயிலாகவும் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யலாம் அல்லது தனியார் கணினி மையங்கள் மூலம் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்ய முடியும் அதனால் இதுவரை நீங்கள் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யாமல் இருந்தால் உடனடியாக சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்து தங்களுடைய வேலையை எளிதாக முடித்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்துகிறோம் இந்த இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் அந்த வீடியோவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க லைக் கொடுத்துட்டு இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு டிஎன்பிசியில் யாரெல்லாம் குரூப் ஃபோர் எழுதியிருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாேருக்கும